ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಗದ್ದಲ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಂದೋಲನವೇ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಭಾಷಣವನ್ನ ಕೂಡ ಅನುಮಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಾಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಯ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಧ್ವನಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡೂ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ತೇವೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮುಖಂಡರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಭಾಗದ ಅವರು ಪ್ರಭಾವಿ ಮುಖಂಡರು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಶನ್ ಹೆಡ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ರಾಮಸೇನಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ತಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲೋಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ ಕಲ್ಲೋಟ್ಟಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅವರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೊಂದು ಜಯಂತಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿವೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಂಗಡವನ್ನು ಒಲಿಸುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ವಿರೋಧ ವಿರೋಧ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಟಿಪ್ಪು ಏನಿದ್ದಾನೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಒಂದು ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಏನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಜಯಂತಿಗೋಸ್ಕರ ರಜೆ ಕೊಡುವಂತ ಕಾಲ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಒಗ್ಗಿಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರು ಯಾರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮಾತ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋ ಅವನೊಬ್ಬ ಮತಾಂಧ ಅವನು ಅವನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇತ್ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿ ಈಗ ಬದುಕಿ ಉಳಿತಿದ್ರೆ ಅವನೊಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಏನು ಗುಂಪಿಗೆ ಅವನು ಲೀಡರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಗುಂಪಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪಾಗ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಷ್ಟೋ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬಿಡಿ ತನ್ನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒತ್ತಡವಾಗಿ ಹೇರಿದ ಹೇರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಏನೇನು ಸಾಕಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾರು ಕೂಡ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪು
ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅದು ಹೌದಾದರೆ ಅದು ದುರಂತ ಬಹುಶಃ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಹಿಂದೂ ನಾನು ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಕೆ ಜಿ ಪಿ ಎಲ್ ಇರುವಾಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಶೋಭ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಆತ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅನೇಕರ ದುರ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅದೇ ಇತಿಹಾಸ ಓದಿದ ಓದಿದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅದೇ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದಿದಂಥ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರು ತಪ್ಪಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ದಿನಗಳು ನಮಗೆ ಮರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇವರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಮತಾಂದನ ಆಗ್ತಾನೆ ಇವರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಮತಾಂದನ ರಮೇಶ್ ಅವರಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇದೇ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಅಶೋಕ್ ರವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಓ ಟಿಪ್ಪು ದ್ರೋಹಿ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ನೀವೇನೀಗ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚರಣೆ ಕರ್ತದೋ ಆಗ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತವೆ ಏನ್ ಇದ್ರ ವಿಶೇಷ ನಾನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ನೋಡಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದು ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ಅವರ ಕೆ ಜೆ ಪಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರ ಹತ್ರ ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಒಂದು ರಾಮಸೇನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ತಾರನ ಹೇಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರು ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಜನ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ದಂಗೆ ಎದ್ರ ದಂಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದರೆ ಅವನ ಸದೆ ಬಳಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಟಿಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದು ಹೈದರಾಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಒಪ್ಪೋಣ ಆದ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳಿದ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆ ತರ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಕಿಶನ್ ಗಡ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಏನಿದ್ರದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದು ಏನು ಮನದ ಉಳಿದು ಹೋಗಿದೆ ಏನಿರ್ಲಿ ಅದು ನಾನು ಅದು ಮಾತಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಟಿಪ್ಪು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಏನಿದೆ ಈ ತರ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ತುಂಬ ತುಂಬ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅದು ಬರುವ ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತುಂಬ ಜನ ತುಂಬ ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತುಂಬ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಕಡಿಸ ಕೊಡಬೇಕು ಹೊರತು ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜನತೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಏನುಂಟು ರಸ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು ನೀರು ಇರ್ಬೋದು ಆಹಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅ
ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಇಂದು ಎದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಅಂದು ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವಿವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಇತಿಹಾಸದ ಶೆಲ್ಟರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವವರು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಈಗ ಇವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗಿಂದ ಇವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷಪ್ಪ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ರಮೇಶ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನೀವು ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಜನ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಲಿ ಹರಾಬರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಕೇಸರಿ ಶಾಲ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ಇವರು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ದುರಿನಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಇದೊಂದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಓಲೈಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ನಾನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಾವು ನಾನು ನಾನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೊಡಲಿ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇರುವುದು ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಟಿಪ್ಪು ಯಾಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು ದೇಶದ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗದಂತ ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಜನಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕು ಜನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗುವಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಬೇಕರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಆಯೋಜ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಖಾಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಾನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಡಿಕೇರಿ ಮತ್ತು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನ್ಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರೇರಿತ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಇವರೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಈ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಯಾವ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮತ ರಾಜಕೀಯ ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರ ಒಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಬತ್ತಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಯಾವ ಹಿಂದೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರಮೇಶ ಯಾವ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ರಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ರೆ ಅವರು ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಂದೂ ಜಿ ಆತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅನ್ನುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಮುಸಲ್ಮಾನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ತಪ್ಪೇ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೌದು ಅಂತೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವರೆಗ
ಸೊ ತಾವು ಇವತ್ತು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಖಡ್ಗವನ್ನ ಟೋಪಿಯನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಫೋಟೋಗೆ ಫೋಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರವರು ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ತಾವು ಒಪ್ತಿರೋ ನೋಡಿ ಅವರು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಅವರವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮಾಡಿದ ಅದು ವಿರೋಧನೆ ಖಂಡಿತವ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಾರಾಗಿ ಹೇಳುದಿದ್ದ ಅದು ಅವರಿಗೂ ನೋಡಿ ಈ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾನಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇರಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಲ್ವಾ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಬೇಕೋ ಬೇಡವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿ ಕೂತದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿಜ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಈ ತರ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಏನಿದ್ರು ಅದು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ವಿರೋಧ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಮತ್ತೆ ಟಿಪ್ ಯಾವತ್ತು ಮತಾಂದನೆ ಯಾವತ್ತೋ ಅವನು ಏನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕನ ಟಿಪ್ಪು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿರೋಧಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವು ಹೆಣಗಳು ಕೂಡ ಉರುಳಿತ್ತು ಇದೇ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಹಠಮಾರಿತನ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿಯೇ ತೀರ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಹಠಮಾರಿತನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾಕೆ ಓಲೈಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ನೋಡಿ ಇವರು ನಾಳೆ ವಿರೋಧಗಳು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡುವೆ ಜನಗಳ ಅಂಗಡಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬಂಧನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟಿಪ್ಪು ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಪಸ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನಾನ್ ನೀವು ಮಾತಾಡುವ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಆಟ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊತೇನೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಂಘಟನ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಹೋಗಿ ಬಾರದಂತ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಕೇವಲ ಮತ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಅದನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಬೇಕು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಮಾಡಿದಂತ ಕನಕ ಜಯಂತಿಗೆ ಅವ್ರು ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಬಹುದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಬಹುದು ಏನು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಯಂತಿಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ ನಾಳೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಮ್ಮವನೇ ಅಲ್ಲ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಭಾರತವನು ಅವನನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತು ಕೇಳಬಹುದು ಇವ್ರು ನಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಇವರ ಮಾತು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುದಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಳ್ಳಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಭಾರತನೇ ಹೌದಲ್ವಾ ಇದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಭಾರತ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಏನಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ನಂಬ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಮನಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರನ್ನು ಬೇಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅವನಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಅನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಹಿಂದು ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನೇ ಅವನು ಏನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದ ಸುಮಾರು ಕೊಡ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರನ್ನು ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಗಿಮಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೆರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ಕೂಡ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಕೊಲ್ಲೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುದಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಒಂದು ತೊಂಬತ್ತು ಕೆಲಸ ತೊಂಬತ್ತು ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ತೂಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೀವು ಒಂದು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದಲ್ವ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರು ನಡೆದಂತಹ ಚರ್ಚಿದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ವಿತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಟ್ಟು ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡವರನ್ನ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕೂಡ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವ ದುರ್ಗದ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಏನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೋಚಿದಂತ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದ ಎಷ್ಟು ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗಮನ ಅದು ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಂತೂ ನಾವು ಮಾಧ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಇತಿಹಾಸ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಡ್ತು ಆಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳು ಗಂಭೀರ ಅಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು ಮನದಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಅಥವಾ ಏನ್ ಕನ್ನಡದ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಹೇಗಾಗಿದ್ದ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಇವತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆಲವು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದುರಂತಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಕೇಳಿದರೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದಂಡೆಂತಿ ಹೋಗುವುದು ಅಂದು ಲೂಟಿ ಸಹಜ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ದಂಡೆತ್ತಿ ಹೋದ ರಾಜ ಗೆದ್ದ ರಾಜ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಜ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಲ್ಲ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ದಂಡೆತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಟಿಪ್ಪು ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಕಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂತರ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ರಾಜರುಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಅಂದು ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದಿನ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಅವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಲ ರಾಜರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆದರೆ ಅದರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ನಾಯಕತ್ವ ನೋಡಿ ಕಿಶನ್ ಹೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಈಗ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆತ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಪಸರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಾನು ನೀವು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಾನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಜ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆತ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ್ದನ
ಹಲೋ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹಲೋ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಟಿಪ್ಪು ಟಿವಿ ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೆ ಎಣಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಕಡೆ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಅಂತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯಾಕಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ ಇವ್ರು ಇಪ್ಪತ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಡೆ ಒಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಟಿಪ್ಪಿ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ನು ಸೈನಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ನ ಏನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಕೂಡ ಯಾಕಾಗಬಾರ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಇವರು ಇವ್ರ ಮಾತೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಡೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಭೌಗೋಳಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಚಾಣಕಿರಿದ್ರು ಅವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಇರಬಹುದು ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜ್ಯರ ಇವರು ಹೇಳಿದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಡದ ಹೊರತು ಅವಮಾನಿಸಲಾಯ್ತು ಏನು ಇದ್ರ ಮರ್ಮ ಅಂತ ನಾನು ತಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಪಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇನೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗದ್ದಲ ಎದ್ದಿದೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಜಯಂತಿ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರದು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರದು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪಾಳಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಐನೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿರೋ ಈಗ ಬದುಕಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆ ಮಾಡದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಗೋಳುಗಳನ್ನ ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಕೊಲೆ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಸರೇರ ಚಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಡೊಂಬರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗೋಳುಗಳನ್ನ ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಅದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಇರಲೂಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಹಾ ನಿಜವಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಅವರು ಏನು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಅದು ರಾಜಕೀಯತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ಇವೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಕನಸಲ್ಲೂ ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ನೋಡಿ ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಸರಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪರವಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪರವಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇವರು ತಿರುಚುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭಾಷಣವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ ಸಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಇದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜ್ಞಾನದ ಬಡ ಹಸಿವು ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಕಿಶನ್ ಹೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ನೋಡುದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳದ ಟಿಪ್ಪು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕರ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇರುವುದಕ್ಕೂ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಪೇಜ್ ಇರುವುದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಬೇಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಡುವ ಮಾತುಗಳಿಗೂ ಅಥವಾ ನನಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡವರಾದಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಆಡುವ ಮಾತಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಇದು ನನ್ನ ಮಾತು ಕ್ಷುಲ್ಲುಕ ಅದು ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅದು ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಘನತವೆತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದು ಸುಳ್ಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಯಾರಂತ ತಿಳಿಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಲಾಭೆಗಳು ಅದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮತ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಲಭೆಗಳು ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅದು ಕೂತ ಇವರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಇವರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತು ನನಗೂ ಗೊತ್ತು ಇದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಬಂತಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಬರುವ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ನೀವು ಇವರು ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಕೊಳ್ಳೆಟ್ಟ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಟಿಪ್ಪು ಅನ್ನು ಕಣ್ಣಾರ ಯಾರು ನೋಡಿದವರಲ್ಲ ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳಲ್ಲೇ ಬಂದದಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ ಇವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಏನು ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಆದವನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ಮಧ್ಯ ಬಾಯಿ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬಹುದು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತ ಅಂತದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇವರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರನ್ನ ಏನು ಮಾತಾಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಯಾರಿ ಪದ ಒಂದು ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಕೆಲಸ ಆದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರ ಭಾಷಣ ಅಳವಡಿಸಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲೂರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟನೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ನೂರು ಪಟ್ಟ ಅವನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಅವನು ಹಿಂದೂ
ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜರ ಈ ಹಿಂದೆ ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ರಾಜರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಯಂತಿಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಜಯಂತಿಗಳ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಕನಕ ಜಯಂತಿ ಆಗ್ತದೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಲವಾರು ಜಯಂತಿಗಳಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸುದು ಹೌದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆಚರಣೆ ಬರೀ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಬರೀ ಆಚರಣೆಗಳು ಯಾವತ್ತು ಹೋಗಿ ಹೈವೇ ಹೈವೇ ಇಡೀ ಹೈವೇಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಗಂತ ಫೋಟೋ ಮೋದಿ ಅವರ ಫೋಟೋ ಹಾಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತು ಬಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಿಶನ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಶೀಲ ನಲಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪರಮ ವೈಭವದತ್ತ ಭಾರತ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇವರನ್ನು ದೂರದಿ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ಕೂಡ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದೇ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಈಗ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ಮರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ನಗಡಿ ಅವರಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹುವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕೂಡ ಸುನ್ನಿ ಪಂಗಡ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಾಹುವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಡೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮಾಡಿದ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರೇ ಯಾರು ಹೇಳಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮಾಡಿದ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇವರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲವು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಇದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿಯ ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಯಾಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮಲ್ಪೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಯ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾಳೆ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾನು ಹೇಳುದು ಟಿಪ್ಪು ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಹೌದು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ತೋಂಚೆ ಇದೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಲು ಉಂಟು ಬಬದೆ ಪಾಪಾದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಉಂಟು ಅದ್ರ ಎರಡು ಫಿರಂಗಿ ಇತ್ತು ಅದು ಮಲ್ಪೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಫಿರಂಗಿ ಹಿತ್ತಳಿ ಒಂದೊಂದು ಫಿರಂಗಿ ನೂರ್ ನೂರು ಕಿಲೋ ಆಗ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮತ್ತೆ ದಿವಸ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅದ್ದೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಇಡೀ ಸಮುದ್ರದ್ದು ಸಹ ನೋಡಿ ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಯಾರು ಇಂಡಿಯಾದ ಬೇರೆ ತುಂಡು ರಾಜ್ಯಗಳು ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮಾತ್ರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹತ್ರ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಅದು ಮಿಸ್ಸಾದಿಕ್ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಧ ತುಂಡು ರಾಜ್ಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಆ ಮಿಸ್ಸಾದಿಕ್ ಆ ಫಿರಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಗಣೆ ತುಂಬಿಸಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಿಗೆ ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ ಸೊ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಐತಿಹಾಸಕ್ಕೂ ಲಿಂಕ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾನು ರಮೇಶ್ ಕಲೋಟಿ ಅವರಲ್ಲಿ
ಹಲೋ ಹೇಳಿ 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 ರಾಕೇಶ್ ಅವರೇ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತ ಟಿಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಟಿಪ್ಪು ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಈಗ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಟಿಪ್ಪು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಬಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಯವನ್ನು ಮಾಡುದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅದ್ರ ಅದರ ಅದೇ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ರೈತರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇವರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಟಿಪ್ಪು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಯಾಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಎಸ್ ಎಸ್ ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಶನ್ ಹೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಕಲೋಟಿ ಅವರು ಮಲ್ಪೆ ಅವರೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಅವರು ಟಿಪ್ಪು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಒಬ್ಬರೇ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನೋಡಿಸಿದ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದ ಜಾನ್ಸಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೆ ಜಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಇರ್ಬೋದು ಬೆಳವಾಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಿಚ್ಚು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮತ್ತೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ 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 ಕುರುಹುಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯ ಭಾರ ಮಾಡಿದ ರಾಜ ಭಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದೇ ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಿದ್ದ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ ಏನೋದು ಮಾಡಿದಾನ ಅಲ್ಲ ಮಹಿಳ ಮಹಿಳೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾದರೆ ಏನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಏನೋದು ಮಾಡಿದಾನ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವರು ಈ ಈ ಈಗೊಬ್ಬರು ಕಲೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು ಅವರ ಮಾತಿ ಪೂರಕ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿರುವಾಗ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕಾ ಅದು ಕೂಡ ಈಗ ಯಾರು ಈಗ ಯಾಕೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ರೂಲಿಂಗ್ 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 ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಗತ್ಯದಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗ ಆತ್ಮೀಯ ಕಾಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಬೇಕಾ ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಇವತ್ತು ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಪೊಲೀಸರನ್ನ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಯ ಆಚರಣೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅಥವಾ ತಮಿಳ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕೇರಳವನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಒಮ್ಮೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದ ತನ್ನ ಕಡಗದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆತನದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಬಹುಶಃ ತನ್ ತಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಉತ್ತರ ನಾನು ಆಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಮೂರು ದಿವಸ ಕೆಳಗೆ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ ಮುಗಿಯಿತು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನದ ಸಾರಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವಗಳು ಕಳೆದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೇನೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ತೆಲುಗಾಗಿತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೇನೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯೇ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವವನ್ನ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಳೆದ
ಪ್ಲಾನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆತ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಇದೇ ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಸರಿಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಈಗ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅವರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಭಾರತವನ್ನ ಫ್ರೀ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರಲೇ ಅವರು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಎಲ್ಲ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಸ್ವಂತ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಓಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಸ್ವಂತ ಪರ್ಸನಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅವರು ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ವಿರೋಧದ ಮಧ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರ ವಿರೋಧ ಇದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರೆಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆಯ ಕಡೆ ತಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಿಂತ ಆರಂಭದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಹಠಮಾರಿತನವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವರು ಹಠಮಾರಿತನವೇ ಅಲ್ಲ ವಿರೋಧಗಳು ಎಲ್ಲವರದ್ದು ವಿರೋಧ ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ವಿರೋಧವೂ ಅಲ್ಲ ವಿರೋಧಗಳು ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಇದನ್ನ ಕೆಸರ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಆದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನನ್ನ ಕೇಳುವವರೇ ಗತಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಈ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಮಾಡಿದಂತ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇನಾನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಆಂಗ್ಲರು ಹೌದಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ ಆಂಗ್ಲ ಆಂಗ್ಲರು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡದೆ ವಂಚಿಸಿದವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರುಗಳನ್ನ ಚೆಂಡಾಡಿದವರು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಯಾವತ್ತು ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸತ್ಯವೇ ಹೌದಾದರೆ ಟಿಪ್ಪು ವಿರೋ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಇವತ್ತು ಸಮಂಜಸ ರಮೇಶ್ ಕಲೋಟಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆಳವಿ ಮಸೀದಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತ ಹಾಗೆ ಇವರು ವೀರ ಮದಕರ ನಾಯಕನು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೋಸದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಏನು ಹಿಂದೂ ಅವನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನೇ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಮಾನ್ಯ ಆತ್ಮೀಯರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತ ನಿಜವಾಗಿ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿಟ್ಟು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯರು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತದ್ದೇ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ನಿಲುವನ್ನ ತಾಳ್ತಿದ್ದಂತ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಯಾವತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಕಾ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇರುವ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಆದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಇಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಾವು ಯಾವ ಊಹಿಸ್ಲೂಬಾರ್ದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಟಕದ ರೀತಿಯನ್ನು ಇದು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಇದು ಒಬ್ಬ ಮತಾಂಧನನ್ನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನನ್ನ ಓಲೈಸಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಇವತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ ಇಂಥದ್ದೇ ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರ ವಿರೋಧವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿ ಇವತ್ತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಇವತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳದ್ದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ